लेटेस्ट एपिसोड देखून एकदम एड फ्री खूब कष्ट विश्वास करते मेर मन तो शिवाय सृजन भलो है क्यों चाहिए तक व्रत कर दूरे सर जाबू तर मायर छो मायर ही मा के जख कथा दिए तक से कथा तो रखते ही चकु दादा को तुम देखो सृजन जान भलो था और भलोर जन तो व्रत करा बाबा एम संसारी पन्ना तत्व के देखे तो एके बारे चोख जुड़िए जा बुझेचो मानुष ना हम घरे जाओ जलटा नहीं आसदी तुम घर मुछे दी काटा जैगा जान एक जल ना लागे देखते बुझेचो सृजन दत्त फोन रेखे बेचे जा घरे लीव नहीं 
ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল লেখার আছে সেটা নিয়ে সার্ভে হবে তুমি এখনই এসো মিটিং আছে কিছু মনে করবেন না স্যার আজকে না আমি আসতে পারবো না মানে আমার হাজবেন্ড পড়ে গিয়ে খুব জোর চোট পেয়ে গেছে আজকে দিনটা ছেড়ে দিন আমি কাল থেকে জয়েন করব ইয়ার কি মাছছো নাকি মানে আজকে দিনটা ছেড়ে দিন মানেটা কি ঠিক আছে মিটিং এ গিয়ে আমি তাই বলছি তাহলে যে হাজবেন্ডের খুব চোট লেগেছে সেই জন্য আসতে পারবেন না পড়না স্যার আপনি কিন্তু আমার দিকটা বুঝতে পারছেন না মানে আমার সিচুয়েশনটা একটু বুঝুন প্লিজ পড়না আমি সবটাই বুঝতে পাচ্ছি কিন্তু তুমি অফিসের সিচুয়েশনটা কিছুতেই বুঝতে পারছো না তুমি তোমার এই যে পার্সোনাল লাইফ সেটা নিয়ে ধরে বসে আছো তুমি ভাবছো যে আমি তোমাকে জ্বালানোর জন্য বলছি তাই তো ঠিক আছে তানিয়া বাচ্চি স্যারকে একবার ডেকে আনো কেন বাচ্চি স্যার কেন আপনি তো আমার বস কারণ পড়না আমি তো তোমাকে খুব ভালো করে চিনি এর পরের ফোনটাই তুমি বাচ্চি স্যারকে করবে তাই আমার তরফ থেকে আমি নিজেকে ক্লিয়ার রাখছি দ্যাটস ইট কি হলো ভাই কি হচ্ছে স্যার পড়না আছে ফোনে ওকে অফিসে আসতে বলছি কিন্তু ওর কিছু সমস্যা আছে আপনি একটু কথা বলুন প্লিজ পড়না আমি বাচ্চি দা বলছি আমি বলছি বৈভব তোমাকে যে কাজটার জন্য অফিসে আসতে বলছে সেটা সত্যি আর্জেন্ট আর আমি সৃজনের কথা শুনলাম খুব খারাপ লাগলো আর কি শোনো বন্যা তুমি একটা কাজ করো তুমি ঘন্টা দুয়েকের জন্য অন্তত অফিসে এসো এসে কাজটা করে দিয়েই বাড়িতে চলে যাও আসল কথা এই কাজটা না যাকে তাকে দিয়ে করানো যাবে না না হলে এই পরিস্থিতিতে তোমাকে আমরা এখানে আসতে বলতাম না পর্ণা স্যার না না পর্ণা আমি তোমার পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছি কিন্তু তুমি প্লিজ একটু আমাদের অফিসের পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করো বলছি না যদি আর্জেন্ট না হতো তাহলে তোমাকে এইভাবে ডাকতাম না ঠিক আছে স্যার আমি আসছি ওকে চলে এসো যেতেই হবে না হ্যাঁ গো বর্ষা যেতেই হবে এটাও জরুরি ওটাও জরুরি দাদা বুঝবে তো কি বলি বলো তো তুমি তো নিজের চোখে দেখলে বলো আমি কতবার করে না করার চেষ্টা করলাম কিন্তু উপায় নেই গো আমার কি ভালো লাগছে বলো এইভাবে সৃজনকে ফেলে রেখে চলে যেতে কিন্তু যেতেই হবে আর বাচ্চি স্যার যখন আসতে বলছেন তখন নিশ্চয়ই খুব জরুরি কাজই হবে যাকে আমি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে সৃজনকে আগে রেডি করে দিই তারপর আমিও বেরোই বুঝলে কারণ তাড়াতাড়ি গেলেই তো তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবো এই যে আমি চলে এসেছি এবার বাবু স্নানের টাইম এবার না আমার হেবি লজ্জা করছে গো মানে সত্যি এত সেবার দরকার নেই পড়না প্লিজ তা বললে আর হয় বাবু আমার পাঁচটা নয় দশটা নয় একটি মাত্র বর বলে কথা তা তার আমি এটুকু যত্ন করব না সেটা আবার হয় দুষ তা বলে এইসব মানে এই বেশি কথা বলো না তো উঠে এসো আস্তে আস্তে এসো পড়ে গিয়ে মাথা ফাটানোর সময় কথাটা মনে ছিল না বসে কানে চুপটি করে শোনো আমি তোমার গা হাত পাগুলো মুছিয়ে দিচ্ছি এখন কিন্তু কটা দিন একদম বাইরে বেরোনো যাবে না ঘর থেকে বুঝেছ এই প্রথমবার শাশুড়ি আর বৌমার একটা কথা মিলল হ্যাঁ তা বটে বাবুকে কিন্তু বাবুর বউ আর মা দুজনেই ভালোবাসে আর বাবু কিন্তু বাবুর মা আর বউ দুজনকেই ভালোবাসে আচ্ছা বলছি আমি তোমাকে আলগা করে গা হাত পাগুলো মুছিয়ে দিচ্ছি কাটা জায়গাটায় কিন্তু এখন একদম জল লাগানো যাবে না বুঝেছো জামাটা খোলো আমি গা হাত পাটা মুছিয়ে দিই
शरीर खराब होबार गा हाथ मुछिया दें आज के दिन सहाय करते ही सृजन देखाशुना कर शिवर माथाय जल ढेले आसार पर देखी कोमर बेदे भलो बोमा भलो भलो बस भलो अभिमान जलखा हाजिर कर जान दिए मान उफ, 
আজকে যেন কাজ শেষই হচ্ছে না চৌকু দাদাকে একটু হেল্প করো আমাকে এই নাও ধরো কি এটা বিপজ্জনক বাড়ি আর কোথায় কোথায় আছে এই শহরে তার একটা লিস্ট দিতে বলেছে বৈভবতা আজি না তুই এত চাপ কেন নিচ্ছিস আমি তো আছি আমি হেল্প করে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এইটা ধর রুচিরা তুমি যদি ওর কাজটা করে দাও তাহলে তোমার কাজটা কে করবে শুনি নিজের ডেস্কে যাও তোমার জন্য কাজ অ্যালট করা আছে সেটা মন দিয়ে করো আগে পনা তোমার তো এতদিনে অন্তত বোঝা উচিত যে আমরা দশটা পাঁচটার জব করি না এটা তো তোমার বোঝা উচিত আর তোমার পার্সোনাল লাইফটা তুমি কাজের থেকে একটু বাইরে রাখবে স্যার অন্যদিন কিন্তু আমি আমার পার্সোনাল লাইফ দেখি না কিন্তু আজকে দেখতে হচ্ছে আমার পক্ষে কিন্তু আজকে থাকা সম্ভব নয় আমাদের প্রত্যেকেরই তো একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে তুমি তোমার পার্সোনাল লাইফ দেখতে গিয়ে তোমার কাজের জায়গায় অবহেলা করাটা খুব দারুণ ব্যাপার বোধ হয় স্যার আমি কিন্তু এখনো অবধি আমার কাজকে অবহেলা করিনি আর একটা দিন যদি প্রয়োজন পড়ে কালিকরা তো আরেকটা কালিককে হেল্প করতেই পারে এটুকু স্পিরিট তো থাকাই উচিত কি ব্যাপার পন্না এটা উত্তেজিত মনে হচ্ছে স্যার সবকিছু নিয়ে যদি এমন ভাবে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি বাড়িতে যাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করছে তাই তো স্যার আমি বোঝাতে পারছি না কাউকে সৃজন পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গেছে ওর দুটো স্টিচ পড়েছে আমি আজকে কাজে মন বসাতে পারছি না স্যার কি করব বলুন তো তাছাড়া আমার তো সব কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন যদি নতুন করে ডেটা দিতে হয় তাহলে কতটা সময় লাগবে বলুন তো বুঝতে পেরেছি ওই বাপ বলছি যে অনেকটা রাত হয়ে গেছে পর্ণাকে এবার ছেড়ে দাও ও বাড়িতে তো একটা ইমার্জেন্সি আছে না পর্ণা আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ যাক তুমি এখন বাড়ি যাও আর কোনো টেনশন করো না কেমন আর এই যে বাদ বাকি সবাই রাত হয়ে গেছে চলো কাজ ঘটাও কাজ ঘটাও আমি বেরোবো এবার ওকে বাই এভরিবাডি বাই 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 আটকে দেবে সরি স্যার আমাকে আজকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে কালকে ফার্স্ট আওয়ারে এসে আমি কাজটা কমপ্লিট করে দেবো ভেরি সরি হ্যাঁ হ্যাঁ পর্ণা বুঝেছে বই ভাবতে এখন চল হ্যাঁ চল এমন ব্যবস্থা করব পর্ণা তোমাকে যাতে আর অফিসে আসতেই না হয় তোমার আদরে পর্ণা এখন এলো না ওই তো বর্ণা এসে গেছে ঝুড়ির মধ্যে রাখলে কেন গো নতুন বৌদি বলছি মঙ্গলা দি আমাকে চট করে একটুখানি পেঁয়াজ আর টমেটো খেটে দাও দেখি হ্যাঁ দি তাড়াহুড়ো করছো কেন বর্ণা কিছু রান্না করবে বাবুর জন্য জলখাবার করবে বুঝি যেন বাবু উনি রান্না না করে দিলে খালি পেটে থাকে জেঠি আমাকে একটা ফ্রাইং প্যান দাও দেখি মা কি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে গো আর কি ভালো রংটাও হয়েছে কি গো এটা পর না যেটি এটা হচ্ছে পাউরুটির উপমা কত বাহারে নাম বেরিয়েছে আজকাল হ্যাঁ পাউরুটির আবার উপমা ও যে ঠিক হ্যাঁ দেখো তো একটুখানি খেয়ে কেমন হয়েছে সাতটা ও মঙ্গলা এদিকে শোন দেখ বরের জন্য কত যত্ন করে রান্না করেছে মেয়ের আমার সংসারে মন বসে যাচ্ছে রে 
আসলে কি হয়েছে বলতো জেঠি ওই দিকে তো উনি আবার তেতে পুরো একেবারে লাল হয়ে রয়েছেন আমি তো বলে গিয়েছিলাম যে আমি ফিরে এসে ভালো একটা জলখাবার করে দেব আগে আমার ফিরতে দেরি হয়ে গেছে আর এখন যদি এই খাবারের স্বাদ পছন্দ না হয় তাহলে তো হয়ে গেল ভাববার কিছু নেই বেশ ভালো হয়েছে কেটে सृजन संसारे मन बसाते हैं ख्याल रखा जाए ना कि খেয়াল রাখতে হয় মন থেকে কি বলো তো ভাই আমিও যখন বিয়ের পর প্রথম প্রথম এই বাড়িতে এসেছিলাম আমারও সংসারে মন বসত না তারপরে যখন বুবাই হলো সবকিছু উল্টে গেল বলি এসব কথা আমায় কেন বলছো তুমি বলছি কি আর সাদে দেখো ভাই তোমাকে আমি নিজের ভাইয়ের মতো ভালোবাসি তাই বলছি একটা কথা বলছি ভাই কিছু মনে করো না যা এবার বাবুর একটা ছোট্ট বাবু আসার সময় হয়ে গেছে কিন্তু তারপরে দেখবে পর্ণা বাইরে মন দিতেই পাচ্ছে না সৃজন দা তোমার জন্য আমি কফি আর ভাজা মটর দিয়ে মুড়ি মেখে এনেছি না সৃজন এই যে তোমার স্পেশাল জল খাবার রেডি এতে কিন্তু আমি ডিমো দিয়েছি তোমার ফেভারিট না না আরে বাস মানে মাথায় স্টিচ পড়ার পর তো দেখছি আমি একেবারে ভিআইপি হয়ে গেছি তিনি এটা থাক ওই মটর ভাজা মুড়ি তো রোজই খাই আজকে একটু স্পেশালটা খাই হ্যাঁ একই পরে ঠিক টাইমে এসে সব বানচাল করে দেই পর্ণদত্ত 